a dali. Yo, le excellence. Kipenyusi laisi wa msumbeji na mwanyakiti ajaye wa sadeke. Mwishmiwa mfarume mswati wa tatu wa farume ya uswatin. Mwishmiwa wakua nchi na serikali wenzangu wa sadeke mliopo. Mwishmiwa Dr. Stegmena Tax, katibu mtendaji wa sekretariat ya sadeke. Wakua taasisi nyingine za kikanda na kimataifa mnao shiriki mputano huu. Waishimiwa mawaziri wote wa SADC, waishimiwa mabarozi na makatibu wakuu, maofisa waandamizi na wajumbe wengine wa mkutano, wageni walikuwa mabibi na mabwana. Tangu tulipokutana mara ya mwisho, jumuiya yetu imepoteza viongozi kadhaa ambao ama walikuwa miongoni mwa wanzilishi wa jumuiya hii au washiriki kwenye uanzishaji na pia kutoa mchango mkubwa kwenye jumuiya yetu miongoni mwa viongozi hao ni hayati mze Robert Mugabe baba wa taifa la Zimbabwe hayati mze Benjamin William Mkapa rais mstaafu wa jamhuri ya muungano wa Tanzania hayati Mario Machungo waziri mkuu mstaafu wa Msumbiji pamoja na marehemu wengine hivyo basi ndugu zangu viongozi kabla ya kuanza hotuba yangu naomba angalau tusimame kwa dakika moja kuwakumbuka marehemu hawa Mwenyezi Mungu azipumzishe roho zao mahali pema peponi. Amina. Waheshimiwa wakuu wa nchi wenzangu. Najisikia fulaha na heshima kubwa leo ninapokabidhi wenye kitu wa jumuiya yetu. Kuhutubia mkutano huu ambao unafanyika miaka arobaini tangu kuanzishwa kwa jumuiya yetu mwaka elfu moja mia tisa themanini lakini kama mnavyofahamu mkutano huu unafanyika katika mazingira ya tofauti sana ikilinganishwa na mikutano mingine ya wakuu wa nchi iliyowahi kufanyika kwenye historia ya jumuiya yetu mtakumbuka kuwa leo hii tulipaswa tuwe tunakutana kwenye jiji zuri la Maputo nchini Msumbiji kwa ajili ya mkutano huu ambako nina uhakika Mheshimiwa Rais Nyusi alikuwa amejipanga kutupokea vizuri sana hata hivyo kutokana na mlipuko wa ugonjwa wa corona covid-19 tumeshindwa kukutana ana kwa ana na badala yake tumelazimika kufanya mkutano huu kwa njia ya mtandao Nitumie fursa hii kwanza kabisa kutoa salamu za pole kwa wananchi wote wa jumuiya yetu walioathirika na ugonjwa huu. Aidha napenda nizipongeze nchi zote wanachama pamoja na secretariat kwa hatua mbalimbali ilizochukua za kukabiliana na ugonjwa wa corona. Kama itakavyokumbukwa mara tu baada ya shirika la afya duniani World Health Organization WHO kutangaza ugonjwa huu wa corona kuwa janga la kimataifa tarehe 9 Machi 2020 Tanzania ikiwa mwenyekiti wa SADC iliitisha mkutano wa dharura wa mawaziri wa afya wa SADC kujadili namna ya kukabiliana na ugonjwa huo Katika mkutano huo miongozo na mikakati mbalimbali ilitolewa kuhusu namna ya kukabiliana nao na kutokana na miongozo hiyo nafarijika kusema kwamba kwa kiasi kikubwa tumeweza kudhibiti ugonjwa huu kwenye ukanda wetu ni kweli kuwa zipo athari nyingi ambazo 
tumezipata kutokana na ugonjwa huu na zingine zimezungumzwa na wenzangu kama alivyozungumza waziri mkuu wa Letoto lakini tumejitahidi sana kulikabili janga hili tofauti na baadhi ya watu walivyotabiri na binafsi naamini kutokana na mipango na mikakati tuliyonayo muda si mdo mrefu tutaweza kudhibiti kabisa ugonjwa huu na hatimaye kuweza kurejea tena katika maisha yetu ya kawaida kama ambavyo tumekuwa tukiishi sisi wote ndani ya sadeki jambo la msingi tuendelee kushirikiana na pia kubadilishana uzoefu kuhusu namna ya kukabiliana na ugonjwa huu aidha hatuna budi kuendelea kuimarisha mifumo yetu ya kutolea huduma za afya na pia mikakati ya kukabiliana na majanga na katika hilo nitumie fursa hii kutoa wito kwa secretariat na nchi wanachama kushirikiana ili kuharakisha uanzishwaji wa mfuko wa mkakati wetu wa maafa yani disaster risk preparedness and response strategy fund zaidi ya hapo nitumie fursa hii kurudia rai yangu kwa nchi zinazoendelea kuangalia uwezekano wa kusamehe madeni au kutoa misaada ama mikopo isiyo na riba au yenye masharti nafuu kwa nchi zinazoendelea sikiwepo nchi za sadeki ili ziweze kukabiliana na athari za kiafya na kiuchumi za ugonjwa wa corona Waheshimiwa viongozi wenzangu mabibi na mabwana tarehe 17 August mwaka jana Tanzania ilipata heshima ya kupewa jukumu la kuongoza jumuiya yetu kwa kipindi cha mwaka mmoja Leo tarehe 17 August 2020 tumerikamilisha jukumu hilo na tutarikabidhi kwa wenzetu wa Msumbiji waheshimiwa viongozi bila shaka mtakubaliana na mimi kuwa ni matamanio ya kila mtu kuona kwamba unapopewa jukumu la kuongoza taasisi yoyote siku unapolikamilisha uwe umetoa mchango ambao utakuwa umesaidia kuisogeza mbele taasisi au jumuiya hiyo kuliko ulivyoikuta ni kwa msingi huo leo ninapokabidhi jukumu hili la wenyekiti kwa ndugu na marafiki zetu wa Msumbiji sisi wa Tanzania tunafarijika sana kuona kuwa katika kipindi cha mwaka mmoja uliopita tumeweza kutoa mchango wetu ambao bila shaka utakuwa umesaidia kuisogeza mbele jumuiya yetu kwa hakika kutokana na ushirikiano mkubwa tulioupata kutoka kwa nchi zote wanachama wa SADC pamoja na secretariat tumeweza kupata mafanikio makubwa karibu kwenye maeneo yote kuanzia kwenye masuala ya siasa ulinzi na usalama utawala bora na demokrasia utengamano wa kiuchumi masuala ya kijamii na kadhalika tunawashukuru sana kwa ushirikiano wenu waheshimiwa viongozi mabibi na mabwana kama nyote mjuavyo moja ya maeneo muhimu na ya kipaumbele kwa jumuiya yetu ni ulinzi na usalama. Nafarijika kutamuka kuwa katika kipindi cha mwaka mmoja uliopita tumejitahidi kusimamia jukumu hilo kikamilifu. Hususan kwa kuhakikisha amani na usalama unaendelea kutawala kwenye ukanda wetu na pia kushughulikia baadhi ya migogoro iliyopo ikiwemo nchini DRC na Lesotho. Nitumie fursa hii kumshukuru mwenyekiti wa asasi ya siasa ulinzi na usalama Sadiq Ogan kaka yangu mheshimiwa rais Mnangagwa wa Zimbabwe kwa jitihada zake za kutafuta suluhu ya kudumu ya migogoro nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC na wapongeza pia wananchi wa Lesotho kwa kufikia magubaliano ya amani chini ya usuluhishi wa Jamhuri ya Afrika ya Kusini chini ya uongozi wa mheshimiwa rais Ramaphosa ambaye imepokelea uteuliwa kwa mheshimiwa Mokes Majoro kuwa waziri mkuu wa nchi hiyo baada ya kustaafu kwa mheshimiwa Thomas Thabane ni imani yangu kuwa hatua hii itaimarisha amani na utulivu nchini Lesotho na kuwawezesha raia wa nchi hiyo kujikita kwenye shughuli za maendeleo 
na katika hilo nitumie fursa hii pia kumkaribisha rasmi mheshimiwa majoro kwenye jumuiya yetu aidha na wapongeza na kuwakaribisha waheshimiwa maraisi lumpum wa Mauritius na Dr. Lazarus Chakwera wa Jamhuri ya Malawi ambao wamechaguliwa hivi karibuni ninawapongeza sana vile vile napenda kuwapongeza waheshimiwa maraisi Dr. Eric Masis wa Botswana mheshimiwa Philip Nyos wa Msumbiji Dr. Hage Gengob wa Namibia ambao wamechaguliwa tena kuongoza mataifa yao Uchaguzi wa viongozi hao ni ishara ya kukomaa kwa misingi ya kidemokrasia katika jumuiya yetu ya SADC. Hongereni sana waheshimiwa marais. Waheshimiwa viongozi mabibi na mabwana. Mbali na masuara ya amani, ulinzi, usalama pamoja na utawala bora katika kipindi cha mwaka mmoja uliopita. Tumejitahidi pia kusimamia masuara ya utengamano wa kiuchumi itakumbukwa kuwa wakati wa mkutano wa 39 wakuu wa nchi tulizindua mfumo wa uombaji na utoaji vyeti vya utambuzi wa uasili wa bidhaa kwa njia ya mtandao e certificate on rules of origin kuzindua kwa mfumo huu kutalaisisha ufanyaji biashara mipakani hususan kwa wafanyabiashara wetu wadogo itakumbukwa pia kuwa mwaka jana wakati Tanzania ikiwa mwenye ki, mwenyeji wa maadhimisho ya maonyesho ya awamu ya nne ya wiki ya viwanda ya SADC lilizinduliwa baraza la biashara la SADC SADC Business Council ni wazi kuwa kuanzishwa kwa baraza hili kutachochea shughuli za uzalishaji na kuimarisha ushirikiano kati ya sekta za umma na sekta binafsi ambayo ni muhimu katika kujenga uchumi wa kisasa vile vile kutokana na kuibuka kwa ugonjwa wa corona sade chini ya wenyekiti wa Tanzania ilisimamia uandaaji wa miongozo kwa ajili ya kuimarisha na kuratibu za kufanya biashara kwenye maeneo ya mipakani yani regional guidelines on harmonizations and facilitations of cross border transport of goods hii imewezesha wananchi wetu kuendelea kufanya biashara licha ya kuwepo kwa ugonjwa wa corona. Na hivyo kupunguza athari za kiuchumi kwa wananchi lakini pia nchi zetu kwa ujumla. Sambamba na hayo katika kipindi cha mwaka mmoja uliopita tumeendelea kusimamia ajenda muhimu ya jumuiya ya SADC kwa sasa kuhusu maendeleo ya viwanda kwa kutumia kauli mbiu ya mkutano wa 39 isemayo mazingira wezeshi kwa ajili ya maendeleo endelevu na jumuishi ya viwanda biashara na ajira ndani ya SADC tulijitahidi kuzihimiza nchi zetu nchi zote wanachama kuweka kipaumbele sio tu katika kujenga viwanda lakini pia kutengeneza mazingira mazuri ya kustawisha ukuaji wa sekta ya viwanda katika ukanda wetu na kama nyote mjuavyo moja ya kichocheo muhimu cha kustawisha sekta ya viwanda ni upatikanaji wa umeme wa uhakika ninayo furaha kualifu mkutano huu kuwa katika kipindi cha mwaka mmoja uliopita jumuiya yetu imeongeza mega tano za umeme sawa na asilimia tisini ya lengo la kuanzisha mega nne aidha baadhi ya nchi zimesaini makubaliano ya kutekeleza mradi ya pamoja ya kusafirisha umeme Intergovernmental Memorandum of Agreement IGMOA kupitia program ya Southern African Power Pool SAPP makubaliano yaliyosainiwa ni kati ya Tanzania na Zambia na pia Malawi na Msumbiji Waheshimiwa viongozi mabibi na mabwana katika mwaka mmoja uliopita pia tumeweza kusimamia uandaaji wa ajenda ya za maendeleo za SADC baada ya mwaka 2020 kama mnavyofahamu tangu mwaka 2000 ajenda za maendeleo ya jumuiya yetu zimekuwa zikisimamiwa na mikakati mikuu miwili mpango wa mkakati elekezi wa maendeleo ya kikanda 
yani Regional Indirect Indicative Strategic Development Plan, ala ISDP, ya mwaka elfu mbili na kumina tano, na mpango mkakati wa asasi ya siyasa ulinze na usalama awamu ya pili, yani Strategic Indicative Plan for the Organ SIPO 2. Mikakati hiyo yote inafikia ukomo mwishoni mwa mwaka huu wa elfu mbili na ishirini. Hivyo basi katika kipindi cha wenye kitu wetu, tumeweza kuandaa dira ya maendeleo ya SADEC ya mwaka elfu mbili na hamsini. Pamoja na mpango elekezi wa maendeleo ya kikanda RISDP wa mwaka elfu mbili na ishirini hadi elfu mbili na tharathini. Ni mani yangu kuwa nyaraka hizi mbili ambazo sitajadiriwa kwenye mkutano huu. Sitatoa mwerekeo mpya wa kufikia marengo ya SADEC tunayo itaka. Mafanikio mengine yaliyopatikana katika kipindi cha wenye kitu wetu ni kulidhiwa kwa ruga ya Kiswahili kuwa miongoni mwa ruga nne za SADEC ambayo kwa kuanzia inatumika kwenye vikao vya ngazi ya wakuu wa nchi. Ni imani yangu kuwa kulidhiwa kwa ruga hii ya kwanza ya Kiafrika kwenye jumuiya yetu kutachochea ushirikiano utengamano ndani ya jumuiya. Na hii ndio sababu nimeona kutoa hotuba yangu leo kwa Kiswahili na nimefarijika kuona viongozi wengi mnaisikia vizuri na kuelewa ukiachilia mbali hilo itakumbukwa kuwa kwenye mkutano wa 39 tulipitisha azimio la kuondolewa vikwazo vya kiuchumi vilivyowekwa dhidi ya jamhuri ya Zimbabwe tangu mwaka 2000 kwenye azimio hilo pia tulipitisha tarehe 25 Oktoba ya kila mwaka kuwa ni siku maalumu ya kupinga vikwazo ilivyowekewa Zimbabwe ambayo po nchi wanachama sitakuwa zikiadhimisha kwa kufanya mambo mbalimbali mbali. ikiwemo kuandaa makongamano midaharo au kutoa matamko yenye kupinga vikwazo kwa Zimbabwe inatia moyo kuona kuwa kama tulivyokubaliana tarehe 25 Oktoba 2019 tulitekeleza azimio hilo vile 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 baadhi yetu tulijumuisha swala la kuondolewa kwa vikwazo kwa nchi ya Zimbabwe kwenye hotuba zetu kwenye mkutano wa 74 wa baraza kuu la umoja wa mataifa lakini pia kwenye majukwaa mbalimbali mbali ya kimataifa kutokana na hatua hizo baadhi ya mafanikio yameanza kupatikana mathalani umoja wa Ulaya European Union umeanza kuona umuhimu wa kutatua mgogoro wa kibinadamu nchini humo kwa kutoa misaada na kuonyesha utayari wa kusaidia utaramu kwenye sekta mtambuka za maendeleo ya kiuchumi huduma za msingi za afya kuijengea uwezo Zimbabwe kuhimili maafa na kufanikisha utoaji wa misaada mingine ya kibinadamu sambamba na hilo benki ya the Harvard Agribank pamoja na benki ya infrastructure development bank nchini Zimbabwe zimeondolewa kwenye orodha ya vikwazo vilivyowekwa na European Union. Na zishukuru sana nchi na taasisi zote za kimataifa zilizoanza kuitikia wito wetu wa kuiondolea vikwazo nchi ya Zimbabwe ambavyo vimekuwa na athari kubwa kwa wananchi wa Zimbabwe hususan wanawake, wazee na watoto. Nina imani mataifa mengine yataiga mfano ulioanza kuonyeshwa na umoja wa Ulaya. Zimbabwe ikiondolewa vikwazo itatoa mchango mkubwa sio tu kwenye jumuiya yetu bali duniani kwa ujumla. Waheshimiwa viongozi kwa kifupi sana haya ni baadhi tu ya mafanikio yaliyopatikana kwenye kipindi cha mwaka mmoja uliopita. Nitumie fursa hii kuzishukuru tena nchi zote wanachama kwa ushirikiano mkubwa mliotupatia bila ushirikiano wenu mafanikio yote niliyoyataja kamwe yasinge patikana kwa namna ya pekee sana na ishukuru secretariat chini ya uongozi wa mwanamama mahiri jasiri na shupavu dr stegumena Lawrence taxi kwa kufanya kazi kwa kujituma 
na weredi mkubwa licha ya kuwepo kwa changamoto mbali mbali ikiwemo ugonjwa wa corona pamoja na majanga ya vimbunga na mafuriko yaliyoikumba jumuiya yetu hivyo basi naishukuru sana timu yote ya secretariat kwa ushirikiano walionipatia napenda niwashukuru washirika wa maendeleo kwa kutuunga mkono katika jitihada zetu za kufikia malengo endelevu katika ukanda wetu na washukuru pia watendaji wote akiwepo profesa Kabudi aliyeongoza jukwala mawaziri katika SADEC kwa ushirikiano na uchapakazi wake mzuri aidha na washukuru wote wananchi ndani ya SADEC Waheshimiwa viongozi mabibi na mabwana kabla ya kuhitimisha hotuba yangu na kama nilivyogusia mwanzoni mwaka huo jumuiya yetu imetimiza miaka 40 tangu ilipoanzishwa mwaka 1980 katika kipindi hicho mafanikio mengi makubwa yamepatikana idadi ya nchi wanachama imeongezeka kutoka nchi tisa waanzilishi hadi kufikia nchi 16 hivi sasa idadi ya watu nayo imeongezeka kutoka takribani milioni sitini wakati huo hadi kufikia milioni hamsini hivi sasa miundombinu imeimarika biashara miongoni mwa nchi wanachama imeongezeka kutoka asilimia tano hadi kufikia takribani asilimia tano hivi sasa hali ya maisha na vipato vya wananchi wetu vimekuwa na amani na usalama imetawala kwenye ukanda wetu kuliko eneo jingine lolote barani Afrika. Hata hivyo pamoja na mafanikio hayo bado tuna safari ndefu ya kuweza kutimiza ndoto na dhamira ya waasis wa jumuiya hii. Kama nilivyosema wakati nikipokea uenyekiti wananchi wetu wengi bado ni maskini. Na wanakabiliwa na matatizo ya njaa, magonjwa na ukosefu wa ajira licha ya kwamba eneo letu limebarikiwa kuwa na mali asili nyingi ikiwemo ardhi yenye rutuba madini misitu mifugo la asilimali za maji na kadhalika aidha hata kiwango chetu cha biashara bado kipo chini ukilinganisha na maeneo mengine ambapo nchi za Amerika Kusini ni wastani wake ni asilimia 40 Asia 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 hivi sasa ni asilimia sitini na Ulaya ni asilimia sitini eneo letu pia bado linakabiliwa na changamoto za migogoro changamoto hizo pamoja na nyingine zilizoibuka hivi karibuni ikiwepo mabadiliko ya tabia nchi matishio ya ugaidi uhalifu wa kimataifa na sasa ugonjwa wa corona zinatukumbusha kuwa umuhimu wa kuendelea kushirikiana na kushikamana na binafsi naamini endapo tutashirikiana na kufanya kazi kwa karibu jumuiya yetu ina uwezo mkubwa wa kushinda changamoto hizo kama tulivyoshinda changamoto nyingine zilizowahi kuikabili jumuiya yetu ikiwemo utumwa ukoloni na bila kusahau ubaguzi wa rangi waheshimiwa viongozi baada ya kusema hayo sasa ninayo furaha kubwa kukabidhi wenyekiti wa jumuiya yetu kwa ndugu yangu ambaye pia ni rafiki mkubwa wa Tanzania Mheshimiwa Filipe Nyusi rais wa Jamhuri ya Msumbiji nina matumaini makubwa chini ya uongozi wake kutokana na uzoefu alionao yeye binafsi pamoja na nchi yake atatoa mchango mkubwa katika kushughulikia baadhi ya changamoto nilizozitaja na hasa kwa kuzingatia ule usemi wa wahenga usemao maisha huanza baada ya miaka arobaini. hivyo basi kwa kuwa jumuiya yetu imetimiza miaka arobaini. nina uhakika sasa tunaanza kuona maendeleo kwa kasi zaidi kwa upande wetu sisi Tanzania kama ilivyo ada tunaahidi kumpa mwenyekiti mpya ushirikiano wa kutosha Mungu ibariki Sadek Mungu ibariki Afrika Thank you very much. Mesebu ku mwaitu brigada. Asanteni sana kwa kunisikiliza.
sasa ni wakati wa kushuhudia makabidhiano atoski is handing over the tablet to the chairmanship his excellency dr jonas mangufuli is handing over the hammer and showing the symbol uh, and handing over the ambassador from mozambique Thank you.